అందరు మొహాలు తగిలిపోతున్నాయి మంచి ఎనర్జీతో ఉన్నారు ఏంటి విషయం అంటే మీరు వచ్చారు కదా సార్ మీ ఎనర్జీ మాకు వాళ్ళు బాస్ అయ్యి మామూలుగా చెప్పు మీరు వచ్చారు కదా సార్ మీ ఎనర్జీ పాపం ఇంకా మామూలుగా చెప్పు మీరు వచ్చారు కదా అండి మీ ఎనర్జీ ఇది కరెక్ట్ గా ఉంది ఇంకా నిషాలు అంటే సార్ మా బాస్ తిని బాగా చూస్తా ఉన్నాం సార్ అదే అదే తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ రెండు మొహాలు కాదు మూడు మొహాలు ఈ మూడు మొహాలు ఇంకా కనుక ఫస్ట్ టైం మరి ఇద్దరు ఫస్ట్ టైం కదా తను కంచెల్ పాలు చేసావు కదా నువ్వు యా ఆల్్రెడీ ఏం చేసాను అనుకుంటు ఫస్ట్ టైం మా సో బాయ్ ఎక్కువ ఎక్కువ వెలుగుతున్నాయి బాగా కాకపోతే అది కొంచెం బిసిపి ఉన్నాడు అంతే అంటే ఇంత రమాల మాట్లాడారు కదా అదే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా తో చేసాడు సార్ ఇక్కడ పిల్లైనా అవల సార్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు సార్ ఎందుకు ఇంకా ఇది ఏంటి అంటున్నాను లైఫ్ లో ఆపోజిట్ లేకపోతే క్రియేటివిటీ తక్కువ తెలుసా విషయం తెలుసు సార్ ఈ సార్ ట్రై చేస్తా సార్ ఒక రకం చెప్పినా ఊరికి సరదాగా కానీ పెళ్లి కంగారం లేదు మెల్లి చేసుకోవచ్చు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అసలు మిమ్మల్ని కలవలేదు నేను ఆన్ బోర్డ్ అయినప్పటి నుంచి బట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ ఫ్రమ్ ద బాడ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు అండ్ నేను నాకు సార్ ఫస్ట్ నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు అప్పుడే ఎక్కేసింది క్యారెక్టర్ ఐ డిన్ హ్యావ్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ కానీ ద హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ యాక్టింగ్ కానీ మంగరత్న క్యారెక్టర్ కానీ నాకు చాలా హ్యాపీగా వీళ్ళు కంగారు పెట్టారా నువ్వు నిత్యం అవును ఆల్రెడీ చేసావు కదా చైన్ లైటర్స్ గా చేసావు ఇప్పుడు హీరో అయిన చాలా బాగుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు సార్ ఏమన్నారంటే నువ్వే బాగుంటావు క్యారెక్టర్ కి నీకు బాగా సెట్ అవుతుంది అని నన్ను అంటే బాగా బాగా అడిగి తీసుకున్నారు నాకు చాలా నచ్చింది అంటే లైక్ ఓన్ చేసుకుని మరీ చేశాను ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పేటప్పుడే బాగా ఎక్కుతుంది జనాలకి క్యారెక్టర్ అనుకుని చేశాను నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఈ మూవీకి మీరు ప్రొడ్యూసర్ గా ఉండడం నా పరిస్థితి ఏమంది సార్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ యాక్చువల్లీ అంటే స్టోరీ రాసుకుని నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్టీటీ వర్క్స్ బ్యానర్ ఉందని తెలుసు కానీ బయట వాళ్ళతో చేస్తారు కొత్త వాళ్ళతో కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారు బేసిక్ అండి నేను అలా వచ్చిన కాబట్టి నేను అలా అదే అలా అనుకుంది ఓపెన్ చేసింది నాకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే సార్ శాలిని గారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళి కథ నరేట్ చేసినప్పుడు ఏంటి ఆర్టీలో చెప్తావా అని అదేంటంటే చేస్తారా అని అడిగా అడిగితే లేదు లేదు దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ యంగ్ టాలెంట్ అన్న సరే అండి వచ్చి చెప్తాను వచ్చి చెప్పినప్పుడు మాత్రం ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయాను సార్ కన్ఫామ్ అంటే ఇప్పటిదాకా స్టార్స్తో వర్క్ చేశాను సార్ యాజ్ ఏ ఏడి బట్ డైరెక్టర్గా అయితే కథ నరేట్ చేయలేదు సో ఫిక్స్ అయిపోయాను సార్ నర్వస్ ఉంది వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా తంతు తిది ఓకే వర్కౌట్ కాదు అనుకుని వచ్చి చెప్పాను సార్ చెప్పిన తర్వాత మీరు సెకండ్ థాట్ కూడా లేదు ఇమీడియట్ కథ చాలా బాగుంది ఇమీడియట్ చేసేద్దాం అన్నారు నేను షాక్ యాక్చువల్లీ నిజమేనా నేనేనా కథ చెప్పింది ఓకే అయిందా అర్థం కాలే సార్ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రిలీజ్ అయ్యారు మరి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పేది చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాడు ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా మోడనైజేషన్ ఇచ్చాడు సార్ ముందు వచ్చే కదా ముందు కనిపిస్తూ ప్రొసీజర్ చేసే స్టోరీ ఇది జోకింగ్ సార్ మాకు నరేషన్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాడు నాకు నచ్చింది తను చెప్పిన ప్రతి విధానం నచ్చిందా నేను చెప్పినా అబద్ధం చెప్తాను సార్ ఇక్కడ మీరేంటి సరే నువ్వంటే ఇంకా నేను అడగట్లేదు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు బోల్డ్ అంత నీకు బో ఏదో ఫస్ట్ ఏమో నాతో ఫస్ట్ ఏమో అలా వచ్చావా ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ టైమే కదా ఆ లెక్క నేను వస్తాయి కదా ప్రొడక్షన్ దాంట్లో బట్ వన్ థింగ్ నేను సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు నాకు వెరీ కాన్ఫిడెంట్ నాకు తను ఏమైతే చెప్పాడో దానికంటే బెటర్ గా తప్ప తగ్గల నేటివిటీ విపరీతం మంచి నేటివిటీ మీద ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టాలని 
వన్ బై వన్ ఆడుకోవచ్చు కదా ఇది కంగారు పడతాను నన్ను మీరు కంగారు పడి నన్ను కంగారు పడతాను అనేసి అసలు ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టాలని అది ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టే ఉద్దేశం వాళ్ళు ఎప్పుడు నుంచో ఉంది చేద్దాం కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్లు వస్తున్నాయి కదా అన్ని అండ్ ఇటీవల కాలంలో కొత్త కొత్త ఇవన్నీ చూస్తున్నాం కదా మొత్తం రకరకాల సో బాగుంటుంది అండ్ న్యూ ఏజ్ కొత్త కొత్త వెంటున్నాను వై నాట్ అనిపించి చేయటం తర్వాత తను రావటం అంతకుముందు మట్టి కుస్తీ చేయటం తర్వాత ఇది చేయటం ఐ ఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ సాటిస్ఫై సార్ మీరు ఒక స్టార్ హీరో అయ్యి ఉండి ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు నేమ్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళ ఫిలిమ్స్ మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ చూడంగానే నాకు బేసిక్గానే అది మైండ్లో ఉండి వెంటనే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి చెప్పారు అది టెక్నీషియన్ అవ్వచ్చు యాక్టర్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా మ్యూజిక్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అది వెంటనే ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు నా వర్క్ చూసి ఎలా అయితే అందరూ అప్రిషియేట్ చేశారో సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజింగ్ ఉంటుంది నాకు ఇష్టం అది బాగా ఇష్టం షేర్ చేసుకుంటే ఇష్టం నాకు వాళ్ళ టాలెంట్ వాళ్ళు ఎలా చేశారు ఏంటి అనేది సత్య ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడు చేసిన సత్య అనేది ఏ వర్క్ సోమరారా సోమరారా ఫస్ట్ సినిమా కదా నీకు ఫస్ట్ సినిమా కదా ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా అది కంచుల పాలనతో తిను వారికి వీళ్ళ మొత్తం ఆ సినిమా నచ్చి బట్ నేను నోటీస్ చేయలేదు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గారు పెద్దగా నోటీస్ చేయలేదు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నోటీస్ చేశాను ఈ సినిమాలో అసలు ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ బోత్ ద గర్ల్స్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్లీ అసలు నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్ మీరు యూనో చాలా కొంతమంది లోకల్ టాలెంట్ కానీ న్యూ టాలెంట్ కానీ ఎంకరేజ్ చేస్తారు లోకల్ టాలెంట్ కాదు న్యూ టాలెంట్ ఓకే న్యూ టాలెంట్ గుడ్ నాకు ఇష్టం పర్ఫార్మెన్స్ బట్ ఏంటంటే ఒకటి ఇంకోటి ఉంది మీరు ఇద్దరు కొత్త ముగ్గురు కొత్త వాళ్ళైనా సరే మీరు ఫస్ట్ టైం లా చేయాల నువ్వు ఫస్ట్ టైంలో చేయలేదు నువ్వు ఫస్ట్ టైంలో తను కూడా ఫస్ట్ టైంలో చేయలేదు అది మాత్రం అనిపించింది నాకు ఎంత కొంత ఎక్కడో చోటు చిన్న తర్వాత ఎక్కడ కనపడలేదు నాకు ఆన్ లొకేషన్ కూడా అంత ఏ మాత్రం నర్వస్నెస్ లేకనే చేస్తారు కదా తను అయితే టప్పు 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 ఫ్లో కదా అవును సార్ జంప్ మీద కొట్టేసేది అక్కడ కూడా లేదు సార్ చెప్పచ్చు సో వెరీ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు అందరూ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటున్నారులే ముద్దులు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లేదు మొదటి నుంచి నాకు అది తెలుగు వాళ్ళు వీళ్ళకి బేసిక్ ఏంటంటే వేరే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు వచ్చి అంటే కొన్ని సినిమాలకి ఇప్పుడు చాంగురే బంగారాజు లాంటి సినిమాలకి ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళు కరెక్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు భాష మీద అయితే ఉంటుంది నేటివిటీ తెలుస్తుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు నేర్చుకొని డబ్బింగ్ వాయిస్లతో చేస్తే ఆ ఇది రాదు సో ఇలాంటి ముఖ్యంగా ఇలాంటివి అయినా చేస్తే అండ్ నేను మోర్ ఓవర్ ఇలాంటి సినిమాలు చేయడానికి ఇష్టపడతాను సో నాకు అండ్ మన మన వాళ్ళు సౌత్ ఇండియన్స్ ఇలా చేస్తే నాకు చేస్తే చాలా సినిమా అడుగుతాను వస్తున్నాను అడు అంటే ఈ సినిమానా ఈ సినిమా ఎలాగ వచ్చిందని మిమ్మల్ని అడగాలి నేను ఎక్స్పీరియన్సా ఓకే సరే మీ ఇద్దరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ముఖ్యంగా నీది దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ముందు నాకు ఐడియా ఉంది అదే మీకు చెప్పండి వచ్చి బట్ నేను ఫస్ట్ వస్తేనేగా ఎస్ సార్ యా బయటకు వచ్చి సేమ్ అడిగాడు సార్ కానీ కూడా చెప్పినా కట్ చెప్పినప్పుడు నీ పేరే చెప్పాడు నీ పేరు చెప్పిన వెంటనే నిన్ను దృష్టి పెట్టుకుని అయితే నాకు ప్రతి చోట నువ్వే కనిపించావు నాకు తెలిసి ఇంకా అంటే వీళ్ళిద్దరూ నాకు ఐడియా లేదు మీరిద్దరిది అసలు రైట్ ఫ్రమ్ దిగి నేను తెలిసి మొత్తం ఏదైతే కాస్టింగ్ చెప్పే వాళ్ళని పెట్టుకున్నావు మిస్ అవ్వకుండా అవును సార్ ఏం మిస్ అవ్వదు అందరూ అన్నీ అందరూ చేస్తారు మనకు అనవసరం ఇది ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం తెలుసు సత్య డెఫినెట్గా గమనించి ఉంటారు ఒక వరుసగా కొన్ని క్యారెక్టర్ చేస్తే అదే క్యారెక్టర్గా ఉంటుంది అనుకుంటారు రాంగ్ అది అలా అనుకుంటే కనుక నేను విక్రమ్ సింగ్ రాత్రి క్యారెక్టర్ చేసి ఉంటాను సింపుల్ ఆయన అనుకున్నాడు కాబట్టి అంతే అది అది రాంగ్ ఇది ట్రై చేయాలి కనీసం ట్రై చేయాలి నేటివిటీ 
యాక్చువల్లీ చాలా మంది డైరెక్టర్స్ నేను కూడా పనిచేసిన డైరెక్టర్ చాలా మంది వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ అనిల్ రాబర్ట్ తీసుకోరు హరీష్ మొత్తం ఇల్లంతరో మొత్తం జగన్ గారు మరి వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ వాళ్ళు చూసిన దాంట్లో మనం తీసుకొని చేస్తే చాలు బ్రహ్మాండం పేరు వస్తుంది అది నేను చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఓహో నువ్వు నీలో నీలో చిన్న కమలా హాసన్ ఆమెకి అంతే అంతే వెళ్ళిపోయావా లోపలికి తుని తుని నేనైతే తెగం అవునా ఇది తెలియదే మెయిన్ ఏంటంటే తన కాన్ఫిడెన్స్ తను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాడు చాలా ఒకటి తర్వాత ఏంటే స్క్రిప్ట్ బాగా నచ్చింది నాకు అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే హీరో హీరోయిన్ అని కాదు అన్ని ప్రతిదీ క్యారెక్టర్స్ సూపర్ క్యారెక్టర్స్ నాకు బేసిక్గా నాకు చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా సరే ఎక్కడ బయట కూడా చూసుకో నువ్వు ఒక గ్యాంగ్ ఉంది అనుకో గ్యాంగ్లో ఒకరికి ఉంది హేరింగ్ ఉంటాడు ఏ కదా అంటాడు కదా వాడు హీరో అవుతాడు అంతే సినిమా విషయానికి వస్తే సో అలా అవన్నీ నచ్చి నాకు అండ్ ఫస్ట్ సాంగ్ కూడా పంపించాడు అది కూడా నాకు బాగా నచ్చింది అది కూడా చాలా బాగా నచ్చింది సో డెఫినెట్గా అప్పుడు నాకు అతను డెఫినెట్గా అతని ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇంకా ఎలాంటి డౌట్ చాలా సో ఈ క్యారెక్టర్స్కి మీ మీ క్యారెక్టర్స్ మీరు ఎలా వర్క్ చేసారు లైక్ ఓకే ఇన్నోసెన్స్ క్యారెక్టర్ ఇది ఆఫ్టర్ కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెంలో ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టరే ఇది కూడా అంటే లైక్ ఇన్నోసెంట్ గానే ఉంటాను నేను సో అలానే ముదురు అంతే సేమ్ కాదు సెట్ లో ముగ్గురు ఎంత ఏడిపించేవారంటే సార్ ముగ్గురు తగ్గరు అసలు అంటే లైక్ ఏడ్చేదాన్ని కాదు కానీ వాళ్ళు నేను ఏడుస్తున్నాను ఏం పట్టించుకోరు వాళ్ళ పని వాళ్ళది బాగా కవర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంత టైం అయితే నేను ఇవ్వలేదు అంత క్లోజ్ మీద వర్క్ చేసాం సార్ ఆయన గురించి ఇబ్బందిగా ఉంటాయి అబ్బాయి అందుకని ఇంకా నాకు ఇప్పుడు వస్తే ఎట్లా లేచి నేను పడుకుంటారు కదా ఇబ్బందిగా ఉంటాయి చాలా ఏ సినిమాకి ఏ సినిమా జరుగుతుంది కెమెరా ముందు వెళ్ళి షార్ట్ కెళ్ళే ముందు వరకు కూడా నేనే చేస్తాను తెలియదు సేమ్ ఏమి అసలు అదేమో రాజమౌళి ఫాలో అయ్యాను ఇదేమో ఆయన ఫాలో అయ్యాడు సార్ మామూలుగా మీరు కథ వినేటప్పుడు ఎలా వింటారు సార్ అంటే యాజ్ ఏ హీరో వింటారా లేదంటే యాజ్ ఏ అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ వింటారా లేదు ఇంత ముందు ఏడీగా వర్క్ చేశారని చెప్పారు సార్ మీరు సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వింటారా సార్ 
ఏది వీటిలో ఏది కాదు ఓన్లీ ఆడియన్స్ ఏ కథైనా సరే సూపర్ సూపర్ కావచ్చు హీరో కావచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే పెట్టా ఏ కథైనా సరే సో మా మామూలు ఏంటంటే మనకి మళ్ళీ కొన్ని సినిమాలు ఏమో చూస్తే నేను భలే ఉన్నాయనిపిస్తాయి ఎందుకంటే అవి చేయకూడదు పోవద్దు నేను కొన్ని సినిమాలు చేయాలనిపిస్తుంటాయి లైక్ చామరి పొంగల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో మీకు అలాంటి ఎలా ఉన్నాయా మీకు మీకేనా అంటే ఇప్పుడు సార్ సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా సార్ సీన్ పేపర్ తీసుకెళ్తాం కదా సార్ సీన్ పేపర్ తీసుకెళ్తే డైలాగ్ చూసుకుంటారు సార్ చూసుకొని ఏ ఈ డైలాగ్ నాకు వద్దు ఈ డైలాగ్ నేను వేసుకుంటా ఈ డైలాగ్ నేను వేసుకుంటా సార్ లిటరల్ గా సార్ ఇదే గొడవ సార్ కానీ సత్యాలు ఒకటి ఉంది సత్యాలు మనకి నేను పనిచేసాను కదా సత్యతో నాకు నాకు ఒకటి కామన్ ఏంటంటే డైలాగ్ కాకుండా మేము కొన్ని ఎక్స్ట్రా లేసేస్తుంటాం అది అలవాటు బేసిక్ అలవాటు అది అవి ఉంటాయి సార్ అవి అడిషనల్ మళ్ళీ సీన్ పేపర్ లో కూడా షేరింగ్ ఎక్కువ డైలాగ్ అటు వెళ్తున్నాయి ఎక్కువ డైలాగ్ అటు వెళ్తున్నాయి ఈ పంచ నాకు కావాలి ఈ పంచ నాకు కావాలి కానీ ఫ్యామిలీ కత్తిరాల్ చేద్దరు ఉంటుంది ఈ పోస్ట్ చాలా బాగుంది సో అలా అనుకుని నేనే చేశాను నేను చేశాను బట్ అదేంటే ఇక సరే ఇంకా అది ఇప్పుడు వచ్చుంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా మంది అభిప్రాయపడుతుంది చాలా బాగా అనుకుంటున్నాను చాలా ఇంకోటి అసలు చేయకూడదు నాకు ఇప్పుడైతే వచ్చిన ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ చేయాలని ఉంది కానీ ఎప్పటి నుంచి ఒకటి ఉండిపోయింది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి రుద్రమదేవిలో అనుష్క క్యారెక్టర్ అంటే బోల్ క్యారెక్టర్ కావాలి అనుకుంటున్నాను ముదురు స్క్వేర్ సార్ ఇది ముదురు స్క్వేర్ సార్ ముదురు కూడా కాదు సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ ఈ అమ్మాయిని మేము ఏడిపించగలమా సార్ చాలా మంది చెప్తారు ఏడిపించారు చాలా మంది పక్కన పెట్టింది అనిపించిందే చెప్పా ఏడిపించారు ఈ వీళ్ళిద్దరు కొద్దిగా పర్లేదు ఆయనైతే మరి ఘోరం నాకు కూడా